വെൽക്കം ടു റെഡ് ഫ്ലിംസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ചിക്കൻ മുളകട്ടതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചതയ്ക്കാം അഞ്ചാറ് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഇഞ്ചി പീസ് ഇഞ്ചി നാല് പച്ചമുളകുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആറ് ഏലക്കായ ഒരു പീസ് കറുവപ്പട്ട ആറ് ഗ്രാമ്പുവും ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് കപ്പ് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റണം അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വഴറ്റാനായിട്ട് മെറ്റൽ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് സവാള നന്നായി വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമുളക് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് മുളക് അരച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചധികം ഉള്ളത് ഇതൊരു മിനിറ്റ് നേരം വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റണം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നന്നായി വഴറ്റുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള തക്കാളിയും സവാളയും എല്ലാം നന്നായി ഉടഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ലിവറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യരുത് കുക്കർ അടക്കുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വഴറ്റുമ്പോൾ ലിവർ പൊടിഞ്ഞു പോകും ലിവറിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ കറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളിൽ തക്കാളി പോലുള്ള പുളി ചേർത്തിട്ടുള്ള കറികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കറി വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ അലൂമിനിയം അല്ലാത്ത പാത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ആദ്യത്തെ വിസിൽ വന്ന ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വേവിച്ചാൽ മതി ഇനി നല്ല മൂപ്പുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സമയം വേണ്ടി വരും ചിക്കൻ മുളകിട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലും പുതിനയിലും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ മുളകിട്ടത് പൊറോട്ടക്കും ചപ്പാത്തിക്കും അപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കും നെയ്ച്ചോറിനെല്ലാം നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കറിയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ